अट्रियल मोल्ड एज तेटी थ्री बै फोर और डयरी नमुक पढ़ी जस्ट और डयरी मतलब पदमू मुका वयस आई डयरी मतलब ई डयरी जीवन पल क्यों पर पल पल मेसेजस टोटल कंक्लूशन क्यों जस्ट ओर भागत ओर क्यों पर अल्प जनवरी पदी और बुधन अट्री आदमी लाइब्ररी चेर दिवस आईब्ररी अट्री अट्री मूं बुक कैर ऑफ द स्क्रीन ओरीजिन ऑफ द स्पीसी प्राइड ऑफ इत्र बुक समय लाइब्ररी चिंतीपीवन इत्र इंटलक्चर चिंतीपी अब ईर नी बोई उद्देशिक नाटक मिल वे या ना ब्रैटर मेसेज पास ना अगर क्लास समय अंदर पे कुटी चेर जोग्रफी पीरियड पे कुटी इवेंटी अंप पेटी पे पंडार पंडारा पे अब एल इवक इष्टम इवे बोक्स विर कुे इवन कमी इवें मनस पदमू मुका वयस एनिकर अफेर और लवि टाइम आईटें अव डयरी कंप्लीट आवेद अड़ता डयरी सेंशन वह साटर्डे जनवरी सवन आ दिवस डॉक्टर ट्रेलर नाशनल हेलत सर्वीस डॉक्टर ट्रेलर स्कूल हेलती आने चेक वन अगर इतने इवन चेक समय मुखत् पाड़ नोक मरुपे अगर इवन चो ए पाड़ नोक चो सम डॉक्टर पर प्रॉब्लम प्रश्न अगर पर प्रश्न डॉक्टर अब या बैड फुड कहचा या बैड अप्रोच जीवच डॉक्टर पर पशे डॉक्टर पर डॉक्टर इवनो पर अगर नी वाले न्यूट्रीष्य फुड कईफाणी मोटे इवन पर इवन इवें फुडे इवें न्यूट्रीय इवन नोक मेसेजा वर अशन वर जनवरी ट्वेंटी और ट्यूसडे अव अल फु डे फु मूण डे अगर अम्म जोल्वी की वेट तपये ई पार्टिलूँ इवन ना टेंशन कूटे अवन अफ्रेड इवन इवें पटी की आर भूमि इवन अफ्रेड कम अम्म जोल्वी की कई भूम इवें हेलत पशीवन पेड़िया वेकेशन वरा वेशन समय मेन पुरुद भाई अगर पुरुद भाई हेलती हेलत पोसानी अम्म कुछ क्यों पर अम्म वाले सेंफिशा अम्म अम्म क्यों मे नोकू पे क्रिस्मसाव सम अम्म धारा ड्रिंक ड्रिंक पर अड़ता सेंशन वर जनवरी ट्वेंटी टू तेस्डे आ दिवस अम्मक इंटरव्यू अब इंटरव्यू उ अम्म रे भूल अम्म भर प्राक्टीसी अब इवन पेड़ क्या इवें अम्म इन आवा जोलि कंबे भूमें जोलि केड़िया अबसान हॉप इवें फादर वन इवें रक्षा हॉप निर्त अड़ा जनवरी ट्वेंटी फिफ्त सड़े अवन सूख लू अब ई सूखाने कम सूख इलनसान कम इवन टन वे आयोजा पर अरुम या भाई कहचल आर नोकी उच्च इवन आसपी कहचु इन रिलीफ वन ईवनिंग आय सम इवन गेफ्रेंडे आलोचुपय मिड नईट इवन और सासूमा ओर कई सौंदर्य कूड़ान सासूमा ओर कई कटोर अड़ा फेब्रवरी सवंत साटे अवर फादर तमें भयंट 
അടി ഉണ്ടാകുന്ന അടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവൻ അവിടെ പോയി കുറേയൊക്കെ തിരിഞ്ഞു കളിച്ചു അതിനുശേഷം ഇവൻ തിരിച്ച് ഇവൻ്റെ റൂമിൽ വന്ന് ആൽബ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആൽബ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന റെക്കോർഡ് നല്ല സൗണ്ടിൽ പ്ലേ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഇവൻ്റെ ഫാദർ കയറി വന്നിട്ട് വോളിയം കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ വോളിയം കുറച്ച് ഫാദർ താഴ്ത്തോട്ട് പോയ പാടി ഇവൻ വോളിയം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെയും ഡിക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അന്ന് ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടി ആയതുകൊണ്ട് ഇവന് ഫുഡൊന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഇവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൻ പുറത്തൊരു ചൈനീസ് ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു അടുത്ത സെക്ഷൻ മൺഡേ മാർച്ച് സെക്കൻഡാണ് അന്ന് മദർ ഇവൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇവൻ ആകാംക്ഷയോടെ പറയുന്നു എന്താണെന്ന് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ കുട്ടിയല്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു കുട്ടിത്തം ഇതിലിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡയറി ത്രൂ ഔട്ട് ഈ കുട്ടിത്തം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മദർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവൻ ഇവൻ്റെ മദർ പറയുന്നു അഡൽറ്റ് ലൈഫ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് പിന്നെ മദർക്ക് ഓനെ വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്നും പിന്നെ ഈ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിസൺ ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് മദർ പറയുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഒരു സൺഡേ മാർച്ച് എയ്ത്താണ് മദർ ആ ദിവസം ഒരു വർഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് വുമൻസ് അവരുടെ പവർ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പായിരുന്നു ആ വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് ഫാദറും മോനും ഈ അച്ഛനും മോനും കൂടിയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമ ഒക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ പാട് അമ്മ വന്നു അമ്മ വന്ന പാട് അമ്മ ഒരു ചാർട്ട് എടുത്ത് മൂന്നായിട്ട് വിഭജിച്ചു ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് മോനോട് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മോനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അന്ന് പിറ്റേന്നത്തെ ദിവസം മോനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസത്തെ ഡയറി ആയിട്ട് കറക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം മൺഡേ മാർച്ച് നയൻത്താണ് അന്ന് ഇത് ഇവന് രാവിലെ തന്നെ ബാത്റൂമ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു വാഷ് റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ വരുന്നു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ക്ലോത്ത് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടുന്നു ഇവൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു സ്കൂളിൽ പോയതിന് ശേഷം ഉച്ചകത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇവൻ ഓൾഡ് ഏജ് എടുത്തു പോകുന്നു ഓൾഡ് ഏജ് എടുത്തു പോയി കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ക്ലോത്ത്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു ക്ലോത്ത്സൊക്കെ അലക്കുന്നു പിന്നെ ഡിന്നർ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഡോ ഒരു ഡോഗിന് അവൻ്റെ ഡോഗിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഫീ നടത്തത്തിന് പോകാനുള്ള കിറ്റൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഡോഗിനെയും കൊണ്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് കുളിച്ച് പിന്നെ മൂന്ന് കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഉണ്ടാക്കി ആ ടീയും കഴിച്ച് അതൊക്കെ കെയ്യ് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവൻ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ബാഡ് ലക്ക് എന്നാണ് ഇവന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം ഇത്രയും വർക്ക്സ് അവന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മ ആണ് എൻ്റെ ബാഡ് ലക്ക് എന്നാണ് അവൻ ആ ഒരു ദിവസം പറയുന്നത് അടുത്തത് വെനസ്ഡേ മാർച്ച് എയ്റ്റീനാണ് അന്ന് പാരൻസ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഡൈവേഴ്സിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഡൈവേഴ്സിന് വേണ്ടി കൊടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡൈവേഴ്സ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെഗ് ഓഫ് ലവ് ഓഫ് ലവ് ചൈൽഡ് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അഥവാ കമ്പവലിക്ക് രണ്ടറ്റത്തുള്ള ഒരു കമ്പവലിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി അഥവാ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചു കളിക്കും എന്നാണ് അതൊന്നും പറയുന്നത് അടുത്തത് സെപ്റ്റംബർ ഫോർട്ടീൻ മൺഡേ ആണ് അന്നൊരു ഫുൾ മൂൺ ഡേ തന്നെയാണ് അന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവന് വീ സ്കൂൾ ഫുഡിനോട് തിരി യോജിക്കുന്നില്ല സ്കൂൾ ഫുഡ് ഫുൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് ആണ് അഥവാ ഹംബർഗർ ഹംബർഗർ അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഫുഡുകളാണ് അപ്പം ഇവൻ എന്താക്കാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്കെതിരെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് തയ്യാറാവുകയാണ് ഇത് ഇവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബോൺസും നമ്മുടെ മസിൽസും ഒക്കെ അൺഹെൽത്തി ആക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അൺഹെൽത്തി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്കെതിരെ
ആൾ പറയുന്നത് അടുത്തത് സാറ്റർഡേ ജനുവരി ഫോർട്ടീനാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇതാകുന്നത് ആ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ അവന് അവൻ്റെ ഫാദറിനെയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഫാദറിന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് എഴുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സുണ്ട് പക്ഷേ ഫാദറിനേക്കാൾ യങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് പ്രസിഡൻ്റാണ് അച്ഛനാണെങ്കിൽ വലിയ ടെൻഷനൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതേസമയം ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ വരെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനാണ് സൗന്ദര്യം കൂടുതൽ എന്ത് എന്താണ് ഇതിലുള്ള മായം എന്നാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് അത്രയും സെപ്പറേറ്റ് ഡയറീസാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഒരു പാഠത്തിലുള്ള മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഒരു കുട്ടിത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഡയറി എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഒരു നോർമൽ ലൈഫാണ് പക്ഷേ ഓരോ ഇൻസിഡൻറ്റിലും ഓരോ മെസ്സേജസ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്